这罗氏姨娘虽说坐上了正式的位置，可到底还是上不了台面。您才略施手段，她就退却了。是时务者为俊杰，他倒是有些自知之明的。我打理徐家上下这么久，岂是他能够轻易动摇的？姨娘如今虽执掌中馈，可终究名不正言不顺。日后若那庶女站稳了脚，还是个隐患，不如趁姨娘现在大权在握，乘胜追击。张妈妈可有什么办法？嗯，二夫人无心操持家事，五夫人不屑打理事务，只有那庶女可以跟姨娘相争，所以有些事一开始就得立下个名目来。这些是什么呀？是玉子的蜀锦，周妈妈刚派人送过来的。蜀锦，我看看。这，这不对呀！我在侯府这么些年，还没见过有人敢往夫人房里送这等货色。这不是夫人的份例。这不是夫人的分例，嗯，好呀，夫人，这侯爷才不来几天，他们就欺负到我们头上来了。这件事啊，关系到夫人的身份地位，咱们寸步都不能让。嗯，嗯我得去找周妈妈，看她到底安的什么心。哎，唐妈妈，别去了，无需为这等小事与人争执。夫人，您是不知道啊，这些人呐、啊，惯是欺软怕硬的。您这第一次要是妥协了。他们还以为我们好欺负呢。再者说了，这伦理纲常、尊卑有序，岂能容得了他们随意造次？我得去找他去。哎，呃，陶姐姐有何指教啊？<笑>有何指教？你心里没点数吗？<笑>把夫人的书锦交出来。书书锦？我不是差人给您送过去了吗？你送的那是什么货色？我那可是按规矩做事，你要是觉得我哪儿做的不对，你到当家那儿告我去啊！我去乔姨娘那儿告你，你当我傻呀？你们嫂子勾结好的，哼，你可真逗啊！你仗着个姨娘就要跟夫人叫板，我看你就是个不明理的老糊涂！你骂谁呢？我骂你呢！我告诉你，有些人。也就是表面上热闹罢了，谁还不知道呀？说不定哪天就凉了。你说谁凉了？我今天，我今天就先让你凉了。哎，呦，住手！乔姨娘，你可得为老奴做主啊！就这婆子，她不分青红皂白，上来就打我。你你你你看看，把我给打的，你看看，你这是恶人先告状啊！你自己做了什么？你心里不清楚吗？简直是！若人人都以为自己有理，便可以出手伤人，这天下岂不大乱？谁先动的手？他，就他，大家都看见了。我还没开始打呢。啊！聚众闹事，惹是生非。林家法处置。来人，将陶妈妈杖责二十。哎，不是，你，你这就是分明就是针对于我。你公报私仇，你，你以为这样大家都能信服于你吗？你，你连我们夫人的一根手指头都不如！你别看你现在执掌中馈，成就不了。若夫人想要中馈之权，只管让他来找我，何必让你这个疯婆子在这儿放话？你目中无人，以下犯上，再打十仗，给我打！你住手！是这陶妈妈先出手伤人，我遇上了，若是不闻不问，要是被侯爷知晓了，岂不会责怪我管家不严？管家不严，所以你便管到我头上来了。
妾身不过是责罚了一位不知深浅的老奴。夫人，你怎么就给我扣这么大一顶帽子啊？都进琥珀，先把唐妈妈扶起来。是。唐妈妈犯了错，大可以告上西跨院，由我来管，我来罚。可乔姨娘也不知会我一声，就私自处置。怕是没有把我这个主母放在眼里，妾身不敢，只是太夫人让妾身执掌中。说起太夫人，我便想起来了，这陶妈妈是尊哥的奶娘，尊哥又是在太夫人的院里，算起来，陶妈妈也算半个福寿院的人。乔姨娘既不知会我，也不禀告太夫人，私自用刑，居心何在啊？是妾身唐突了。还是那批蜀锦的事儿。这周妈妈呀，把正室的分例送到了乔姨娘那里，却把妾室的分例送到了四夫人那里。这陶妈妈肯定是气不过了，两个人呀就打了起来。这件事你怎么看？这，这什么呀？你都跟了我几十年了。有什么不能说的？恕老奴直言，各房的分例啊是有章法的，如若这般的随心所欲，那岂不是乱了套？哎，边防这个孩子呀，还是性子急了点儿。是啊。莲房啊，这十一娘刚过门，家里上上下下还不甚熟悉，你得多帮衬帮衬呢。是，太夫人，莲房记下了。听说前两天，这家里为了赎锦，闹了场乌龙。那两个婆子，把家里闹得乌烟瘴气的，成何体统？也怪我，事先没说清楚。我看着牡丹的纹样，与莲房相称，我就自作主张把那匹蜀锦给了他。没想到家里闹了这么一出。这陶妈妈伺候元娘也这么多年了，一直是老实、本分、守规矩，从来没出过错，怎么就突然转了性子了呢？在家里居然动起手来，母亲，是我管教下人不利，回去我定当好好管教。嗯，行了，这个事就到此为止，下不为例。母亲，您就是太心善了，竟容得了他们这样放肆，特别是那周妈妈。怎么说？陶妈妈也是伺候过元娘姐姐的老人，这次行为虽有不妥，那也是为了自家主子讨个公道。可那周妈妈算什么？若是好好解释也就罢了，也不知道是仗着谁的胆子，竟然敢如此放肆，竟和陶妈妈撕扯起来。我看呀，就该打顿板子，也好让她长长记性。哎呀，罢了罢了，都一把老骨头了，这样吧。扣他两个月的月银，就这样吧。啊，夫人，丹阳啊，这些日子一直这样吗？去看了大夫没有？回太夫人，我家夫人近两天吐的更厉害了，大夫给开了些药，也不见好。真是让我担心，我早就跟你说了，这段时间不要来给我请安，不用。你看看你，母亲不用担心，我已经跟二嫂约好了去慈安寺上香祈福。说起来，多亏了二嫂提醒。我当初怀孕时就孕吐不止，自从慈安寺上香回来就好多了。那就赶紧吧。
多叫几个人伺候着，早去早回。太偏心乔姨娘了，现在为了袒护乔姨娘，连主次尊卑都不顾了，这以后让家里的人怎么看夫人？真是气死我了！夫人，这次乔姨娘仗着太夫人得了势，若您再不有所作为，只怕日后再难压制她了。这都怪我，我本想给她点颜色瞧瞧，没想到反而长了她的气焰，这怎么办才好啊，夫人？唐妈妈不必自责，你们也不用太担心。所谓得势失势，于我来讲并无损失，你们不用太在意了。夫人怎么能不用太在意呢？这当初罗家辛辛苦苦把您嫁到徐家来，这是为了什么呀？您都忘了？这如今，您连个妾室都斗不过的话，那我们，那我们真哥怎么办呀？唐妈妈放心吧，我自有分寸。今日，我听闻蜀锦之事。你身为侯府夫人，自当要朱母威严，不能让下人糊弄了去。我刚入侯府，也没有狐假虎威的本事。不过侯爷放心。往后只要旁人不生事端，这样的事绝不会再发生了。你要是把对我这种牙尖嘴利的本事用到别处去，也不至于让人欺负。过两日，我要奉旨随皇上出行狩猎，你最好安分守己，不要再惹是生非。惹是生非？敢问侯爷？我错在何处？稍有不满，就只是下人打架闹事，弄得家宅不宁，人心失和，此不为错。侯爷如何知道是我指使？可是陶妈妈亲口所言。陶妈妈是你的人，她做的所有事都与你有关，这道理你不会不懂吧？发错奋力是真，指使闹事是假，侯爷都不调查一番就跑来责问我，如此行事怎能让人信服？侯爷啊，尖嘴利，不可理喻！不是特地来看夫人吗？怎么又吵起架来了？哎。